Hello, good evening. Oh, this is not going to be very good. So give me a second. I'm going to change something from the, the audio because I'm not using the headphones right now. So give me a second. Okay, we are in another session. We are in a session in number seven. Uh, we are in the second day of this week. So we are going to continue with the topic that we were developing yesterday. Ayer estuvimos hablando de las WH questions. Eh, vamos a continuar con esa parte ya que lo dejábamos a medias. Eh, vamos a seguir trabajando con ese tema. Eh, so we are going to end the topic and then we are going to um, complete the activities that we are going to uh, see with that topic. So I'm uh, going to continue explaining the different uh, WH questions that we have left. And then we are going to make an exercise. Vamos a continuar con eh, la información que teníamos de las WH eh, questions. Y vamos a hacer el ejercicio, ¿verdad? que aparece, eh, o oh, el ejercicio que ya les había mencionado ayer que íbamos a realizar de las WH question. But in this case, it is not like we are just going to um, eh, create questions. In this case, we are going to make uh, some uh, groups in which we are going to have a specific word and we are going to create our um, Questions. Vamos a hacer pequeños grupos, pero no nos vamos a ir a las, a las breakout rooms como hemos hecho en algunas otras ocasiones, donde se hacen grupos pequeños, donde hay dos, tres personas practicando en, una, eh, en un grupo aparte. No. En este caso, yo voy a crear eh, unas pequeñas tablas. We are going to create a little eh, or some eh, tables in which you are going to see your name. En esas eh, tablas ustedes van a ver sus nombres, o sea, de los participantes que estemos en el momento, y debajo de cada o arriba de cada uno de los nombres va a ir una palabra, una pregunta en específico, una, a WH eh, word en específico. Les voy a poner las WH words y abajo voy a poner quiénes van a hacer preguntas con esa WH word. No vamos a hacer todo de las mismas o no vamos a agarrar a todas las, las palabras, sino que lo vamos a hacer por grupo y los vamos a eh, poner en la pantalla. Ustedes lo van a ir escribiendo dependiendo de la categoría o de la palabra que les corresponda y yo lo voy a ir clasificando en los ejemplos. But it's going to be at the end of the session. Va a ser casi el final de la sesión para que podamos hacer nuestras preguntas. So, now let me go to the document because we are going to work on the document for a moment. Vamos a trabajar en nuestro documento. Vamos a continuar con la información. So give me a second. So the last word that we have here is where. Where is la última palabra que utilizamos de la WH words? Es la última de la que estuvimos creando preguntas. Eh, vamos a continuar a partir de esa, viendo los demás ejercicios o los demás ejemplos que teníamos. Because we are now going to talk about who. 
whom which whose why and how tenemos bastante bastantes palabras para continuar so we are going to continue with number four. Vamos a continuar con el número cuatro. Number four. In this case, we have who. Who. Esta es la pregunta relacionada con quién. So we have our question. This one. Who's this? Who's this? And we have the answer. She is my roommate. She is my roommate. ¿Quién es esta? O quién es esa persona? Y aquí se responde, she is. My roommate. Ella es mi compañera de habitación. Then, the next one. Who wants to be a scientist in the future? Who wants to be a scientist in the future? ¿Quién quiere ser un científico cuando sea grande? Y podemos tener esta respuesta. My sister does. I don't. Allí es como eh, decir, mi hermana quiere serlo o mi hermana va a hacerlo, pero yo no. Eso es más que todo es decir... Sí, ella quiere. Yo, no. Next one. Who would you like to travel with? Who do you... I mean, who will you... In this case, it's not do. Who would you like to travel with? ¿Con quién te gustaría viajar? I would like to travel with my best friend, Kim. Me gustaría viajar con mi mejor amiga o amigo, Kim. In this case, we don't know um, if this person is a girl or a boy. In this case, you can use your imagination. I would like to travel with my best friend, Kim. Next one. Who told you that secret? Who told you that secret? ¿Quién te dijo ese secreto? And we can answer Jenny did. Jenny lo hizo. She told me everything. Ella me dijo todo. Next one. Who do you like the most in the class? Who do you like the most in this class? ¿Quién te gusta más en esta clase? And we can answer, I like Henry. He is so friendly. Me gusta Henry. He is so friendly. But in this case, we are not talking about uh, the like of feeling something uh, of related to a relationship or something like that. In this case, it's like... Um, Podemos traducirlo no como un gusto de que me guste esa persona eh, físicamente o emocionalmente, 
para una relación, sino eh, gustar de agradar. En este caso sería más que todo de agradar. ¿Quién te agrada más? Podríamos traducirlo también en la clase. Y esta persona dice, me agrada Henry, o me gusta la forma de ser de Henry, o me parece eh, bien la forma de ser de Henry, porque es muy amigable. Now, number five, vamos con el número cinco. Whom? And we have the examples. Whom? Whom should we talk to? ¿Con quién deberíamos hablar? We should uh, talk to the principal. She is responsible for students' issues. Remember that in this case, you are using whom because you are using a subject as the object of the verb. Así que es quien está haciendo directamente, ¿verdad? Nuestra acción y por quien nosotros exactamente estamos preguntando. En este caso dice que deberíamos de hablar con el principal porque es responsable de los problemas de los estudiantes. did you see yesterday? ¿A quién viste ayer? And in this case, we can answer saying, I saw Kevin and his girlfriend. Vi a Kevin y a su novia. I saw Henry and his girlfriend. Next one. Whom would you like to interview? ¿A quién te gustaría entrevistar? Whom do you like to interview? I would like to interview Mr. Patrick, the director. I would like to interview Mr. Patrick, the director. Next one. Whom do we have to contact? Whom do we have to contact? ¿A quién tendríamos o a quién deberíamos de contactar? We have to contact the representative of the company. Tenemos que contactarnos con el representante de la compañía. Next one. Whom did you meet in front of the building last week? ¿A quién viste o con quién te encontraste um, en frente del edificio la semana pasada? Whom did you meet in front of the building? I mean... Last 
week. And we can answer, that was Annie, my secretary. Ella era o esa era Annie, mi secretaria. That was Annie, my secretary. Whom do you know in this class? ¿A quién conoces de esta clase? Whom do you know? In this class. I only know Danny. Solo conozco a Danny. I only know Danny. Whom are you going to invite? ¿A quién vas a invitar? I'm going to invite all of my classmates. Voy a invitar a todos mis compañeros. I'm going to invite all of my classmates. Now, we're going to see the number six. Vamos a ver el siguiente, es el número seis. This one is which. Which. Esta es la de selección, ¿verdad? And we have the examples. Here. Which shirt do you like? ¿Qué camisa te gusta? Which shirt do you like? ¿Qué camisa te gusta? I like the one with the big yellow star on it. Me gusta la que tiene la gran estrella dorada o la gran estrella amarilla en ella. Next one. Which color do you choose? Which color do you choose? ¿Qué color escoges? Which color do you choose? I choose... I choose red. El color rojo. Which part do you like the most in this story? Which part do you like the most in this story? ¿Qué parte te gusta más de esta historia? And we can answer. I love the second part when the prince came and proposed the princess. En esta parte nosotros podemos responder la parte que más nos gustó de una historia. En este caso dice, ¿verdad? Me gustó eh, la segunda parte cuando el príncipe vino y se le propuso a la princesa. O sea, le pidió matrimonio. I love the second part when the prince came and proposed to the princess. Next one. Which is the longest river in the world? ¿Cuál es el río más largo del mundo? Which is the longest 
river in the world. ¿Cuál es el río más largo? And it says, that's the Nile. Es el Nilo. Es el río Nilo. And the last one. The last one. Which one is yours? ¿Cuál de estos es tuyo? Which one is yours? And we can answer saying, my is the biggest one. El mío es el más grande. Is the biggest one. Now, number seven. Número siete. Whose? Whose? Vamos a ver los ejemplos. Recuerden que de estos ejemplos, ¿verdad? Solo es para que ustedes vayan viendo más o menos qué tipo de información pueden preguntar con cada uno de esos eh, WH words. Y también para eh, los ejemplos que van a hacer ustedes de preguntas. ¿Pueden hacer preguntas mucho más sencillas? Sí, claro que sí. Aquí es hacer ejemplos, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante con el ejercicio que vamos a realizar. So, who's es para, decíamos, eh, pertenencia, ¿verdad? Para saber eh, quién es el dueño de una cosa. So, en este caso vamos a preguntar sobre la posesión de algo. And the first one we have, whose jacket is this? ¿De quién es esta chaqueta? Whose jacket is this? Y decimos, it is my mom's. Es de mi mamá. Moms. Next one. Whose birthday is today? Whose birthday is today? ¿De quién es el cumpleaños hoy? And we, have, we say it's Janice. Is Chinese with apostrophe is. Siempre le agregamos el apóstrofe porque como estamos hablando de posición, le tenemos que agregar. Whose pencil is on the floor? Whose pencil is on the floor? That's mine. Ese es mío. Whose team is better? ¿Cuál eh, de los equipos es mejor? Whose team is better? Will's team is much better. Will's team is much better. El equipo de team es mucho mejor. We are with number eight. Vamos con el número ocho. This one, why? ¿Por qué? Vamos a preguntar por razones. Why? And we have the first example. Why don't we visit him now? Why don't we visit him now? ¿Por qué no lo visitamos ahora? Y podemos responder no simplemente eh, dando una razón del por qué, sino que también podemos responder de otras formas, así como con esta pregunta. Why don't we visit him now? Aquí podemos decir, ¿por qué no lo visitamos ahora? 
Y podríamos dar una razón de, ah, es porque estamos ocupados, porque estamos trabajando, porque no podemos. But also we can say that is a good idea to visit him now. Podemos decir también que es una muy buena idea poder ir a visitarlo. Así que en este caso no damos una razón, sino que también podemos cambiar nuestra respuesta. It is a good idea. Es una buena idea. Next one. Why did you leave so early? ¿Por qué te fuiste tan temprano? Why did you leave so early? Y tenemos acá, because I didn't enjoy the party. Because I didn't enjoy the party. Porque no estábamos disfrutando la fiesta. What do you think that he loves you? ¿Por qué piensas que él te quiere o te ama? What do you think... That he loves you. Because he's given me lots of chocolate on Valentine's Day. Le preguntan por qué cree que esa persona la ama. Y la respuesta es porque me ha dado montones de chocolate para San Valentín. That is the answer. Next one. Why do people celebrate Thanksgiving? ¿Por qué las personas cele celebran el Día de Acción de Gracias? Why do people celebrate Thanksgiving? And we have an answer. It says, because he's given, I mean, because it is a special day. Porque es un día especial. Cuando tengamos la pregunta why, para responder, nosotros vamos a decir because. Por eso, cuando estemos dando una razón, siempre le vamos a poner el because a la respuesta, porque es como que estemos diciendo porque es un día especial, porque me da tantas cosas, porque es una buena idea, o no lo sé, pero es la respuesta. La pregunta why, por qué, la respuesta because. ¿Por qué? Pero ya no se, no, no se utiliza en el contexto de preguntas, sino que en respuesta. Because it is a special day. Why can I go to the cinema now? Why can't I go? To the cinema now. ¿Por qué no puedo ir al cine ahora? Because you haven't done your homework. Porque no has hecho tu tarea. Because you haven't because you haven't done your homework. O podemos agregar una respuesta más sencilla. Because you have a lot of homework. Why are you so late? ¿Por qué llegaste tan tarde? Sorry, teacher. I miss the bus. Lo siento, maestro o maestra. Eh, perdí el bus.
We are with the last one. Vamos con el último, número nueve. Nine. How. Esa es la última WH word, el cómo. Estamos hablando de eh, indicaciones or something like that. How. How is the weather? ¿Cómo está el clima? How is the weather? And we can answer, it is sunny and hot, like, right now it's very sunny and hot. Está bastante soleado y caliente. It is sunny and hot. Second one, how do you feel? ¿Cómo se sienten? How do you feel? I feel much better now. I feel much better now. Me siento mucho mejor ahora. How did you know him? How did you know him? ¿Cómo lo conociste? We were old friends. We were, fuimos viejos amigos. Sí, fuimos viejos amigos. Somos viejos amigos. All friends. Next one. How is your new job? How is your new job? ¿Cómo está tu nuevo trabajo? It's interesting. I enjoy it. It is interesting. I enjoy it. Es interesante. Lo disfruto, el nuevo trabajo. How often do you go to the movie theater? ¿Qué tan seguido van al, al cine? How often do you go? to the movie theater. And we can say, I sometimes go there, I'm quite busy. A veces voy ahí porque estoy bastante ocupado. Next one. How far is it is from your house to school? ¿Qué tan lejos está tu casa de la escuela? How far is it from your house to school? Y la respuesta, not too far. I walk to school every day. I walk to school. No tan lejos porque camino a la escuela todos los días. Every day. How much did it cost? How much did it cost, ¿qué tanto cuesta o qué tanto costó? It cost four dollars. Imagine that we have this symbol. Tenemos cuatro dólares. How many people are there in your class? ¿Cuántas personas hay en tu clase? How many people are there in your class? ¿Cuántas personas hay en tu clase? There are 30 of them. There are 30 of them. Hay 30 de ellos. O oh, hay 30 nada más. And the last one. How come you lost the game? How come you lost the game? 
¿Cómo fue posible que perdieras el juego? ¿Cómo perdiste el juego? I couldn't answer the first question well enough. No pude contestar bien la primera pregunta. I couldn't answer the first question well enough. So we have the complete list of uh, examples of the questions. Ya vimos los nueve, las nueve palabras que tenemos para las WH questions. Ya completamos los eh, ejemplos que lleva cada una de esas palabras. Ya tenemos eh, ejemplos de what, ya tenemos ejemplos de when, ya tenemos ejemplos de where, who, whom, which, whose, why, and how. That is the last one that we are seeing right now. Ahora, ya tenemos completo, ¿verdad? Todos los ejemplos para cada uno de estas palabras. También ya veíamos el día de ayer cuál es el uso específico que se le da a cada uno de ellos y también una pequeña fórmula, ¿verdad? Que nos van a ayudar a nosotros a crear preguntas. Ya que teníamos un tipo de pregunta que lleva un eh, auxiliar y el otro que no lleva auxiliar. Ahí es dependiendo de cómo ustedes quieran hacer su pregunta. Ahora, vamos a hacer un pequeño ejercicio antes del main exercise. Este ejercicio tiene que ver con eh, que ustedes me van a ayudar a ponerle una respuesta. En este caso, yo voy a escribir la pregunta, pero le va a faltar la WH word. No va a estar completa, sino que vamos a ir poniendo las eh, preguntas sin WH word. Y ustedes me van a ir diciendo cuál es la opción correcta. Solo son 10 oraciones. I mean, 10 preguntas. Y luego ya vamos a hacer nuestro main exercise. So, we are going to see exercise number one. I'm going to use a new page. Exercise one. Voy a escribirlas todas de una sola vez y luego las vamos a ir leyendo una por una y ustedes me van a ir ayudando con la WH word that corresponds. So, in the first one, we have this space. The end, you see. Early. Today. I saw James. I saw James.
Okay, we have here the 10 questions. So we're going to read them and I'm going to give you a couple of minutes to think about the word that we are going to use for all of these questions. So in the number one, we have, did you see earlier today? Y la respuesta, I saw James, the new football player. In this case, I'm just going to read it, the answer um, because it's going to be very easy if I say uh, or read the question. Vamos a leer solo la respuesta porque si leemos la pregunta ya van a saber ustedes exactamente cuál es la palabra. So, in the number one, yo vi a James, el nuevo jugador de fútbol. Number two, did you do last weekend? I watched movies and played eh, hockey. Vi películas y jugué hockey. Will you leave after the meeting, después de la reunión? Is David? He's still fine. Thanks for asking. Él es, está aún bien. Eh, gracias por preguntar. Ball is this. Number five. It is Nick's. Es de Nick. Number six. Gave you this present. That was my boyfriend, Harry. Este fue mi novio, Harry. Did he not come? He was busy all day. Él está o estuvo muy ocupado todo el día. Suitcase is mine. The blue one, the other is James. La azul, la otra es de James. Long did it take to make such a big cake? It took two hours. Tomó dos horas. Was the weather like on Monday? It was raining a lot. Estuvo lloviendo mucho. Bien, en este caso eh, les voy a dar unos tres minutos. 1.48 a la 1.48 vamos a empezar a responder. Me van a ayudar con las respuestas. Y luego vamos con el último ejercicio en lo que queda de los ¿qué? 14 minutos que nos van a quedar después. O 12 minutos aproximadamente. So, comenzamos a leer las oraciones y ver cuál es la eh, WH Word que quedaría mejor con cada una de ellas. 148, empiezo a preguntar sobre las eh, WH words. So, begin with that exercise. Ok, it's time. Vamos a ver. Para la primera, did you see earlier today? ¿Cuál creen que es la WH eh, word que nos falta ahí? Where? Whom did you see earlier today? Whom. Very good. Whom did you see? ¿A quién? ¿Verdad? Whom. Excelente. Segunda, did you do last weekend? What did you do last weekend? Uh -huh. What did you do? 
What did you do last weekend? Number three, will you leave? When? When, excellent. When will you leave? Is David? How? Very good. How is David? Muy bien. Next one. Ball is this. Preguntamos por pertenencia. ¿Cuál es la WH word que usamos para pertenencia? Uh -huh. Who's. Who's. En este caso, who's. No preguntaríamos what, porque en ese caso no nos va a dar una respuesta de, de quién es, ¿verdad? Sino que who's. Next one. Gave you this present. Si la respuesta dice que me lo dio mi novio Harry, ¿cuál pregunta? Dígame. Who? Who? Uh, excellent. Who? Who gave you this present? ¿Quién te dio ese, ese um, regalo? Did he not come? Estamos preguntando por una razón. ¿Qué le vamos a poner ahí? Cuando Why? Why? Why did he not come? ¿Por qué no vino? Si aquí nos dice que el azul es, eh, que la mía es la azul y que la otra es de James, ¿qué estamos preguntando? ¿O cuál palabra estamos utilizando? Mm. Mm. Si es de opciones. Which, ¿cuál de esas eh, maletas es la mía? La azul es la mía y la otra es de James. Very good. Next one. Long did it take? Está preguntando por cuánto, por el tiempo. ¿Por cuánto tiempo más o menos? How long did it take? Good, good. How long did it take to make such a big cake? And the last one, what uh, was the weather like on Monday? Nos pregunta de el clima, pero ¿qué nos pregunta del clima? Maybe what? When was the word? Puede ser what, pero también tenemos otra opción. No, when. I saw when. Mm, no. Si nos dice, estuvo lloviendo mucho. ¿Qué pregunta hacemos en español para saber sobre el clima de algún lugar? Where? Where? Pero ahí estamos preguntando dónde. How? Very good. ¿Cómo? Estuvo. En este caso sería. How? How was the weather? ¿Cómo estuvo el clima? El lunes pasado, ¿verdad? Porque estamos hablando como en pasado. ¿Cómo estuvo el clima? El lunes. Y dice, estuvo lloviendo mucho. Very good. Thank you. Ahora, vamos a hacer el otro ejercicio. We have time. Uh, kind of. Tenemos como siete minutos. So, I'm going to insert a table here. I'm going to just five, I think, just five words. The basic ones. Vamos a utilizar solo las basic ones. What, when, Where, why, and who. Estas cinco. 
Las vamos a dividir. But let me stop this one for a while. Y vamos a ver quiénes somos los que estamos. Y vamos a ir eh, colocando, ¿verdad? Así que temen un minuto. Voy a colocarlos a todos. Because we are... And I can. Estoy colocando sus nombres porque son las preguntas que le va a tocar a cada uno, cada palabra. Me, give me a second, give me a second. But I think that we are not going to complete the exercise today because we have just five minutes and I am writing the names. So I'm taking a screenshot of the names because it's going to change the list. So. Estoy eh, tomando un screenshot de sus nombres para que no haya problemas a la hora de distribuirlos y así pueda hacerlo mucho más rápido. So, let me see. Porque quiero hacerlos por fila. Ok, creo que estos son todos. Si falta alguno, ustedes me van avisando. Ya les voy a poner la pantalla para que vayan viendo los nombres. Si falta alguien, solo me dice, yo no estoy agregado en la lista. Pero más o menos quedaría así. What we're going to do with this information? ¿Qué vamos a hacer? Ahí usted ve las eh, WH words, what, when, where, why, and how. Quiere decir que in the first one, José, Edwin, Diana y Ramón son los encargados de hacer eh, preguntas con what. Para los que llevan when, Alejandro, Araceli, Manuel y Jonathan, pues solo van a hacer preguntas con when. Con where, pues le toca a Danilo, a Claudia, Cristina e Idalia. Con why le toca a Manuel, Yesenia, Edwin y Norma. Y por último, con how a Jorge, a Johnny, a Néstor y a Moisés. Quiere decir que ustedes me van a hacer por lo menos unas cinco preguntas con what, when, where, why, and how. Pero como ya es casi, eh, I don't know if you want to say something, Edwin. Una pregunta, ¿cuál, cuál, ¿cuál es Edwin? Porque como hay dos. Oh, let me see. I have, hay dos Manuel también. Oh, my God. 
Let me check the screenshot that I have. Déjenme ver quién es el que aparece por acá. Manuel Josué es el primero que me apareció. Es el que está en la lista. Manuel Josué. Y luego me dijeron, ¿quién más? Jorge, no. Sí, ¿verdad? Edwin. Edwin. Tengo a Edwin Edgardo. A Manuel Josué y a Edwin Edgardo. Esos son los dos que yo tengo en, en, en la screenshot. Esos son los únicos dos que aparecían ahí. Por eso son los que están agregados en, en, en el listado. I don't know if we have the other two in the session. Vaya, en este caso, como ya no tenemos el tiempo para eh, terminarlo, I'm going to send to you, uh, vamos a ver si les puedo mandar un enlace donde ustedes nada más van a anotar sus preguntas y mañana las la vamos a revisar al inicio de la sesión para que ustedes las escriban ahí ya en cualquier momento o incluso antes de la, de la próxima sesión y la vamos a ir revisando. Así que lo vamos a hacer el día de mañana. Pero voy a tratar de hacerlo como en algún tipo de pizarra o something like that o en another document eh, in which you are just going to eh, write your, um, your question and it's going to have your name. En ese caso lo vamos a hacer como en algo diferente, en un documento diferente para que ya vaya con su nombre y todo. And that's it for today. So remember that the exercise is for tomorrow. Vamos a continuar con el ejercicio mañana. Lo vamos a revisar mañana y vamos a terminar esta sesión acá. So have a really good uh, afternoon and see you tomorrow in the session number eight. And also happy Valentine's. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. See you. Bye-bye. Bye-bye.